প্রতিদিন কতবার ঘন্টা ও মিনিটের কাটা পরস্পর লম্বভাবে থাকে বা সমকনে থাকে খুবই জনপ্রিয় একটা সমস্যা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জিং ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভের বইতে এই প্রবলেমটা থাকেও ইভেন আমাদের নাইন টেনের হায়ার ম্যাথ বইতেও এখন প্রবলেমটা অ্যাড করছে তো আমরা একটু একটা ফর্মুলা শিখেছি ভাইয়া সে ফর্মুলায় যদি খেয়াল করেন সিক্সটি এইচ মাইনাস ইলেভেন এম ডিভাইডেড বাই টু এটা হচ্ছে ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন তখন এখান থেকে একটা আইডিয়া আসতে পারে যে ভাইয়া আমরা শুরু করব কত থেকে এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমরা কিন্তু রেফারেন্স লাইন ধরেছি টুয়েলভকে আপনি যদি এই ফর্মুলা ব্যবহার করে সলভ করতে চান তাহলে এইচের মান কত থেকে শুরু করবেন ভাই দেখেন টুয়েলভকে রেফারেন্স লাইন ধরছেন না তাই যে বারোটা চৌচল্লিশ যদি বলি তাহলে আপনি কিন্তু একটু খেয়াল করেন কোনো ঘন্টা কিন্তু অতিক্রম করেন এখন বারো থেকে আপনি শুরু করছেন তখন আপনি এইচ ইকোলটা আসলে জিরো ধরবেন তো এইভাবে এইচ ইকোল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন পর্যন্ত ক্যালকুলেট করলে হয়ে যাবে কিন্তু একটা সমস্যা আছে যে সমস্যাটার কথা আমি বলতে চাচ্ছি সমস্যাটা হচ্ছে আপনি একটু চিন্তা করেন তো বারোটা এবং একটা এর মধ্যে কখন ঘন্টার আর মিনিটের কাটা সমাপন করতে পারে আমরা যদি একটা আইডিয়া নিই তাহলে বিষয়টা এরকম ঠিক বারোটার সময় দুইজন এই জায়গায় আছে ঘন্টার কাটা এখানে মিনিটের কাটা এখানে তারপরে কি হলো তারপরে মিনিটের কাটা ধুমধাম দৌড় দেওয়া শুরু করলো ঘন্টার কাটা এত দ্রুত দৌড়ায় না কোনো একটা সময় যে ধরেন এরকম একটা অবস্থানে তারা চলে আসে আমি জাস্ট আইডিয়া বলতেছি যে ঘন্টার কাটা এদিকে সরে আসছে মিনিটের কাটাটা এদিকে সরে আসছে এবং এই নাইটে দিকে তবে যে বিষয়টা আপনি মিস করে যেতে পারেন সেটা হচ্ছে এই মিনিটের কাটা ঘুরতে 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 কোনো একটা সময় এইটা হয়তো এরকম ওয়ানের কাছাকাছি চলে আসবে এবং এটা হয়তো এইভাবে চলে আসবে এবং এইখানে আরেকবার সমকন তৈরি করবে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশনে যখন আমরা যাব আমাদের রেফারেন্স লাইন কি টুয়েলভ এই রেফারেন্স লাইনের সাপেক্ষে প্রথমবার যখন আপনি চিন্তা করতেছেন প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ভাইয়া প্রথম ক্ষেত্রে দেখেন এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেল এই দুইটা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু দ্বিতীয় কেসটা আমি যখন দেখালাম আবার তারা সমকোণ তৈরি করছে আপনি রেফারেন্স লাইন ফর্মুলার রেফারেন্স লাইন তো এইটা তো এই রেফারেন্স লাইনের সাপেক্ষে যখন এদের মধ্যবর্তী কোন নিবেন এই কোনটা হচ্ছে দেখেন এইটা আর এইটা এই দুইটা পার্থক্য কত দুইশো তাই এইচ ইকুয়াল টু জিরো ধরে আপনি যখন সলভ করেন মধ্যবর্তী কোন নাইনটি এর জন্য একবার সলভ করতে হবে টু সেভেন্টির জন্য একবার সলভ করতে হবে এভাবে ভাই প্রত্যেকটার জন্যই একটু অ্যানালাইসিস করে করে দেখতে হবে যে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মধ্যে ঘটনা কি একটা থেকে দুইটার মধ্যে ঘটনা কি দুইটা থেকে তিনটা তিনটা থেকে চারটা কখনো নাইনটির জন্য কারেক্ট সলিউশন দিবে আবার কখনো টু সেভেন্টির জন্য কারেক্ট সলিউশন দিবে তাই ভাই এই প্রসেসটা থেকে অ্যানালাইসিস না করে আমরা একটু অন্যভাবে যদি চিন্তা করি আপনি যদি একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন আমরা রিলেটিভ মোশন সম্পর্কে অনেক আইডিয়া জানি এরকম বিষয় যে আপনারা ফিজিক্স হয়তো অনেকে পড়েছেন যে একটা গাড়ি আছে আর একটা গাড়ি আছে এই দুইটা গাড়ি এই গাড়িটা এদিকে যায় এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এই গাড়িটা এদিকে যাচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে তাহলে একটু দেখেন যে যদি এভাবে যায় তাহলে এই গাড়ির সাপেক্ষে এই গাড়ির বেগ ঠিক আছে কত হবে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে আমরা রিলেটিভ ভ্যালোসিটি বলি বা আপেক্ষিক বেগ বলি এটা কি বোঝাচ্ছে আসলে যে এইটা আসলে এই গাড়িটা পিছনে গাড়িটা সামনের গাড়িটাকে দেখবে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে বা এই বেগে যাচ্ছে বলে মনে হবে কারণটা কি কারণ সে কিন্তু স্থির না কিন্তু ভাইয়া এই যে গ্রাউন্ডে দাঁড়ানো মেহফুজ জহির শিশির কি দেখবে তাকে সিক্সটি কিলোমিটার তাকে এইটি কিলোমিটার কারণ সে স্থির অবস্থায় আছে কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু সেই স্থির অবস্থায় নাই এই জায়গায় যে আমাদের বোল্টু ভাইয়া আছে এই বোল্টু ভাইয়া কি দেখতেছে বোল্টু ভাইয়া এই গাড়িটাকে এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে দেখে না দেখে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে কথা বুঝতে পারছি এটাই হচ্ছে আপেক্ষিক তো আমরা এই ঘন্টার ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী আপেক্ষিক বেগটা যদি চিন্তা করি তাহলে একটা জিনিস দেখেন মিনিটের কাটা প্রতি মিনিটে সিক্স ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাই না প্রতি মিনিটে কি সিক্স ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আচ্ছা আর ঘন্টার কাটা প্রতি মিনিটে হাফ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে অলরেডি আমি এটা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি তাহলে সিক্স ডিগ্রি মাইনাস হাফ ডিগ্রি কত হচ্ছে ভাইয়া ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা এই বিষয়টা বলতে পারি যে ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী আপেক্ষিক বেগ অ্যাঙ্গেলের হিসাবে যদি চিন্তা করি যে অ্যাঙ্গেল অতিক্রম করতেছে তো এটা তো দূরত্ব যাচ্ছিল তাই কিলোমিটার এখানে অ্যা
5.5 degree per minute. Give a very good say a 6 degree take a half degree view of this. 5.5 degree per minute. A concept of the average to Bujar Chestakuri, a key of angle bear college. Tommy, Protomaja problem to solve potisi, Shetoche Barota O actor. ए बारोटा थे के एक्टर मुद्दे कौन कौन समय एक समो कौन है इतना हम जानते जाते हैं मैं 90 डिग्री आंगल तो देखा तो हम यहाँ पे जैसे तो ख्याल कोरी बारोटा समय तो दो ही जोड़े मुद्दे कौन कौन नहीं जीरो डिग्री है से तापर तादर के की करता होगे 90 डिग्री आंगल तो ये करता होगा तो 90 डिग्री आंगल धारण এবার সবাই একটু খেয়াল করেন এই যে এদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হবে বা এই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আগায় থাকতে হবে প্রতি মিনিটে মিনিটের কাটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আগায় যায় 5.5 ডিগ্রি আগায় যায় প্রতি মিনিটে তাহলে 90 ডিগ্রি আগানোর জন্য তার সময় কত লাগবে 90 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 5.5 ইকুয়াল টু 180 বাই 11 180 by 11 कतो आशे भाया देखें तो 180 भाग 11 16.36 तरह 16.36 मिनीट परे तादेर मुद्धे 90 डिग्री कोन तोरी होगे शुरू ते जेखाने तर ओवाल लेप छीलो शेखान तेके 16.36 मिनीट परे तादेर मुद्धे 90 डिग्री आंगेल तोरी होगे तरह आमरा बोलते पारी बारोटा शोलो मिन এই সময়টা এপ্রক্সিমেটলি এই সময়টা যে তাদের মধ্যবর্তী কোন 90 ডিগ্রি হবে সবাই কি এটা বুঝতে পেরেছি যদি এখনো কনফিউশন থাকে আমি বলে দেই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে হবে প্রতি মিনিটে হয় 5.5 তাহলে 90 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 5 থেকে এই রেজাল্টটা পাবেন এটা কিন্তু অনেকটা এই যে s vt সূত্রের মতো আপনি বের করে ফেলতে পারেন যে t ইকুয়াল টু কি s by v ভিটা কি আর s সেটা হচ্ছে 90 আর বেগ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তাদের মধ্যে যে বেগটা তৈরি হচ্ছে রিলেটিভ ভেলোসিটি সেটা কত 5.5 ডিগ্রি তাহলে t s v আশা করি ভাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপর আবার যখন পুনরায় 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে সেটা কখন ভাই সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখেন ঘন্টার কাটা আস্তে আস্তে এদিকে যাচ্ছে আর মিনিটের কাটা কি করবে মিনিটের কাটা ঘুরে আবার এই রকম একটা তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে 270 ডিগ্রি তাহলে কতক্ষণ পর আবার তারা সমকোণে আসছে 270 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 5.5 যেহেতু প্রতি মুহূর্তে সে 5.5 ডিগ্রি যাচ্ছে প্রতি মিনিটে তাহলে ইকুয়াল টু কত ইকুয়াল টু হচ্ছে 270 2 ओके এখানে ইউনিট গুলো ভ্যা তুলে দিয়ে डायरेक्टली মিনিট ইউনিটই লিখতে পারেন তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারি এখান থেকে বলতে পারি যে 540 ভাগ 11 ইকুয়াল টু কত আসছে ভ্যা 49.09 অর্থাৎ 12টা 49.09 মিনিটে যে আবার আপনি কি দেখবেন তাদেরকে সমকোণে দেখবেন তাহলে 12টা থেকে 1টা পর্যন্ত কয়বার সমকোণে আসে দুইবার ওকে ভাইয়া আচ্ছা এবার একটা জিনিস একটু খেয়াল করি 12টা থেকে 1টার বিষয় তো क्लियर হলো এবার আপনি চিন্তা করছেন একটা থেকে দুইটার ক্ষেত্রে কি হবে তাহলে একটু সবাই দেখেন একটা থেকে দুইটার ক্ষেত্রে তাহলে প্রথমে একটা থেকে দুইটার ক্ষেত্রে শুরু স্টার্টিং পয়েন্টে যখন একটা বাজে তখন কিন্তু ঘন্টার কাটা এখানে সরি মিনিটের কাটা এখানে আর ঘন্টার কাটা এখানে তার মানে অলরেডি তাদের মধ্যে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে যদি তাদের মধ্যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি হতে হয় তাহলে ভাই আসলে কি হতে হবে মিনিটের কাটাটাকে এই 30 ডিগ্রি অতিক্রম করে তারপর আরো 90 ডিগ্রি আসতে হবে তাহলে এই 30 ডিগ্রি অতিক্রম করে যদি আরো 90 ডিগ্রি আসতে হয় তাহলে 30 প্লাস 90 তাকে আসলে টোটাল কত ডিগ্রি যেতে হবে 120 ডিগ্রি খেয়াল করেন ভাই তাদের এই 30 ডিগ্রি অতিক্রম করার পরে আরো 90 ডিগ্রি আসতে হবে এই 30 ডিগ্রি তো সব পিছিয়ে আছে তাহলে টোটাল তখন কত লাগবে टोटल लग बहुत चाहे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ओके? तो 120 डिग्री होती है क्योंकि हम करते कौतुक समय लगे 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5 ए मिनट समय लग बे कौतुक कौन से था? सर 120 
भाग 5.5 पॉइंट फाइव इक्वल टू ट्वेंटी मिनिट अर्थात एक एकुश मिनिटे तरा समकोणे थे ओके तो एक दुईटार मध्य आर कौन तर मध्य अंगेल नाइटी डिग्री है प्रथम एक बार तो एक एकुशे हलो एक एकुशे हार पर एक ख्याल करें अलरेडी से कत डिग्री अंगेल घूर फेले थार्टी प्लस नाइनटी वन टोटी एबारे चाची कि आर नाइनटी डिग्री हूँ तब नाइनटी डिग्री ए रकम को पजिशने जो है सो बेसिकाली तक तरह अतिक्रांत अंगेलता कत यान घूरे पर्यत आसार अंगेल अलरेडी देखे ये कि बोलते टू सेवेंटी डिग्री ताको घूरते हैं तईना टू सेवेंटी डिग्री घूरते हे प्लस ये थार्टी डिग्री मिले कत हे थ्री हंड्रेड डिग्री तेल परवर्ती आर जो तरा लम्ब भाव आसें समय हे थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बै फाइव पॉइंट फाइव मिनिट पर एवं से कत भैया थ्री हंड्रेड भाग फाइव पॉइंट फाइव इक्वल टू फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव फोर मिनिट अर्थात एक चुवान्न मिनिटर मध्य ए रखम एक अवस्था आसें भैया देखे अपन क्यों मन होते ही पारे जे हमें मन है प्रत्येक घंटा दुई बार दुई बार कर पार तो अने के बोलें बारो घंटा बारो दुगुण चौबीस बार टोटल आंसर चौबीस दुगुण आठचल्लिस क्यों छोट्ट एक झमेला आपनारा झमेला चिंता करें पर झमेलार अंशटुकु नहीं आलोचना करब